ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಗಜರಾಜ್ ರಾಯಲ್ ಕೇಸರಿ ರವಾ ರವಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತೇನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಹೇಳೋಣ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಜಿಲೇಟಿನ್ ಪೌಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಲೆ ಮೇಲಿಡೋದು ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸೋದು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಕ್ ಬಿಡೋದು ಆರದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಪೊರೆ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ ತೆಗದ್ ಬಿಟ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ ತಕ್ಷಣ ತೊಳಿಬಾರದು ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ತರ ಇರೋಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬಿಗಿತ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ 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 ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ನೀವು ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಫಿ ಬೀಜದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಕಾಫಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಫಿ ಗಿಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯನೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಚರಟವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾಫಿ ಚರಟವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪುಡಿಗಳು ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸತ್ತಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫಿ ಬೀಜವೂ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇವಲ ಬರೀ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿಯನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಗಿತ ಬರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೊದ
ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಲಿಟಿನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೆದಕುತ್ತ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಇಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದರೆ ಪೊರೆಯಂತೆ ಹೊರಬರುವುದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬಳಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಟಿನ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪದರ ಬರುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಬರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ನಮ್ಮೂರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೂರ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏಯ್ತ್ ಮೇನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಂಧ್ರ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಲೆ ಊಟ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಆಂಧ್ರ ಪಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಆಮೇಲೆ ಗನ್ ಪೌಡ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ತುತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ನಂದಿನಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಸಾಕು ಹಾವು ಪುದಿನ ಚಟ್ನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊಂಬ್ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿದೆ ಖಾರವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇನೆ ಖಾರವಾಗಿದೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು 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 ಅದು ಒಂದು ಬೆಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಕೊಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು ಸಾಕು ಬೇಡಮ್ಮ ನಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುಡಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡು ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಂಧ್ರ ಪಪ್ಪು ಪುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅಪಿಟೈಸರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಈ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚಮಚ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಓಕ
ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬ ಕೈ ನೋಡಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಡ್ಚೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪಿಡ್ಚೆ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ ಸೂಪರ್ ಚೂರ ಕಣ ಸಕ್ 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 ಓಹೋಹೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸಾಂಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸಮ್ ಓಕೆ ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಸ ಓಕೆ ಏನು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಹಪ್ಪಳ ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಹಪ್ಪಳ ಇಲ್ದಿರ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಹಪ್ಪಳ ಈ ಬಾಳ್ಕದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಇದ್ರೇ ಮಜಾ ಓಕೆ ಈ ಆಂಧ್ರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಾಂಬಾರು ಓಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ಹಸಿರು ಸಾಂಬಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳೋ ಸಾಂಬಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಂಗಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಜಾ ಇರೋದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೂಪರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆಂಧ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನಂದಿನಿ ಡಿಲಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಚಿಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರದು ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಧ್ರ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು ಅಂತ ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಅರ್ಧ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ತಿನ್ನೋರು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ವೃಕೋದರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬೈಯೋರು ವೃಕೋದರ ಅಂದರೆ ವೃಕದ ಉದರ ಇರೋದು ಅಂತ ವೃಕ ಅಂದರೆ ತೋಳ ಈ ತೋಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಭೀಮನಿಗೆ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಭೀಮನ್ಗೆ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಭೀಮ ನಂಜನಿ ಹೋಗಲು ಮೊಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಳಿಯ ಅಂಶನೇ ಇರಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೊಸರಿನ ಫ್ಲೇವರು ಅದ್ಭುತ ಆಹಾ ಮಜಾ ಇದೆ ಹಸುರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ದುಂಡೆಯೋ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ತಿಂತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅದ್ರ ಸುಖನೇ ಬೇರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಂದಿನಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ
ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಂಧ್ರ ಊಟವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಕ್ವಿಸಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಮತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಲಿಂಗರಾಜು ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಖುಷಿ ಸೊ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುರು ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನಳಪಾಕ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಟರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗಿಂದ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಥರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಅವರು ಥರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಕೈಯಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಶೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಲ್ ಕೊಡಪ್ಪ ವಾವ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೀಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ ಮಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೆಂಗಿರ್ದೆ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ರ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಟ್ಗಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪ್ಪೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಇರಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಐದು ಚೂರು ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಕ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡ ಅಂತ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡ ಸರ್ ತಿಂದಿದೆಯಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಗ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬ
ಆಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾರ ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ರಂಗಶಂಕರ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಚ್ ಕಲಾಸ್ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಲು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಕುದಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಗಂಟಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಂಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಅಂತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡ್ಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಲ್ ಕುದಿಯಕ್ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಎಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೀರೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಸೊ ಈಗ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಹಾಂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾವ್ ಹಾಂ ಸಂಡೇ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಐಶಾನಿ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತೇಜ್ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಟು ಗುಲ್ಟು ಅಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಟ್ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾವನಾ ರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇದು ಯಾವ ಜಾನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಕೆದಕ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಳೆ ಟೇಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಹಾಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರು ಔಟ್ಡೋರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಹಿಂದೆ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡೋರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇನ್ನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರ
ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ತುಪ್ಪ ತಿಂತೀನಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ವ ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ ನಿಮಗೆ ಗೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ನಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ದೇಹಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಲಿ ಅದು ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದೇ ತುಪ್ಪ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ತುಪ್ಪ ಟುಡೇ ಇವಾಗ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆವಾಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಿಗೋ ತುಪ್ಪ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಮನೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿರೋ ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಟೀನೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಂಬಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಯೋಚನೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಹೇಗ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕು ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಆ ಥರ ಸಿಕ್ತಿರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು ಅದನ್ನು
ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೊಳಗದವರು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ ಲೈನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕತೆನ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಮೂವಿಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಜೋ ಕಿರ್ಚ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇವರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಚ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ ಜೋ ಕೋಸ್ಟ ಅಂತ ಹೊಸೊಬ್ರು ಇವರು ಮುಂಬೈ ಅವರವರು ಓ ಮುಂಬೈನವರ ಮುಂಬೈನವರವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಟು ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಏಳು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಿಟ್ ಇದೆ ಏಳು ಹಾಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೌದು ಅವಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೂವಿ ಹೋದಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಕ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜಾನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಣಿತ ಹಾಡು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಏ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉರುಳಿಸೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಈಗ ಸುಸುರು ಬತ್ತಿ ಥರ ಆಯ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಪಟಾಕಿ ಯಾವ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಜ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಪಟಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ವಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಶೇಪ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಡ 
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆರಲು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿ ಅದು ಕೋಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ರೋಸ್ ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಪಟಾಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಿಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಸುರಸರ ಬತ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡ ನೋಡಲು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲು ಪರಮಾನಂದ ಪಟಾಕಿ ಪೇಡ ಲಾಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಕಚ್ಕಲ್ ತಿನ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವೀಟು ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೀವೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಹಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬು ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೋವಾ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಹಾಕಿರೋದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಲೈಟ್ ರೋಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಡೆಸಿಗೇಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿಗೋನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬೆಗ್ಗು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪೆಗ್ಗು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಿಡಲಾಗದ ಚಟವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮದ್ಯದ ಕಂಪನಿಗೆ ಶ್ರೀ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ನಟ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಒನ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ನು ನಿನ್ನ 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 ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಪೂ ಹಾಕುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಶುರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಇಂಚಿಂಚು ಕೂಡ ಅರ್ಹರು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗಲ್
ಆನೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೂರಕವಾಗೇ ಬರಲಿ ನಿನಗೆ ಗಣೇಶನ ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ಏನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇಡ ಇದು ಒಂದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಪುಸ್ತಕ ನಿನಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಯುವಕರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೆ ಓದ್ತೀನಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಅಭಿಮಾನಿ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಿಂಡಿದಂತಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸುತ್ತದೆ ವಾಂತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ದಾಳಿಂಬರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ದಾಳಿಂಬರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಗುರಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಾಳಿಂಬರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಬೀಜಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೊರೆ ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದರದ ಪದರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಚಿಗುರೆಲೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹಿಂಡಿದಾಗ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ವಾಂತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ದಾಳಿಂಬರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ದಾಳಿಂಬರಿ ಹಣ್ಣಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ದಾಳಿಂಬರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದರವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರು 